మహిళలందరికీ నేలతల్లి నుంచి మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు నేలతల్లి కార్యక్రమానికి స్వాగతం వ్యవసాయం అనగానే అది మగాళ్ల జోన్ అనుకుంటారు మహిళలు రాణించే రంగం కాదు అనే అభిప్రాయం కూడా బలంగానే ఉంటుంది లెక్కలేనంత మంది మహిళలు వ్యవసాయ రంగంలో పనిచేస్తుంటారు వాళ్ళెవ్వరినీ రైతులు అనలేం కానీ మహిళల్లో కూడా రైతులున్నారని నిరూపిస్తున్నారు సూర్యాపేటకు చెందిన శ్రీమతి శిల్ప ఐదారు ఎకరాల్లో వ్యవసాయం చేయలేక అన్నదాతలు అవస్థలు పడుతున్న ఈ రోజుల్లో తొమ్మిది ఎకరాల్లో సేంద్రియ విధానంలో మల్బరీని సాగు చేస్తూ పట్టుపురుగుల పెంపకం చేపడుతూ తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది ఈ మహిళా రైతు అన్ని రంగాల్లోనూ మహిళలు రాణించగలరు అంటూ విజయ పథంలో ముందుకు సాగుతోంది మరి మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా పట్టు పరిశ్రమలో లాభాల బాటలో పయనిస్తున్న మహిళా రైతు శిల్పాపై నెలతల్లి ప్రత్యేక కథనం ఇంట్లో మగవారే సంపాదించాలి ఆడవాళ్లు ఇంటి పట్టునుండాలి అనేది చాలా కుటుంబాల్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది కానీ భర్తపై ఆధారపడకుండా తనకంటూ ఉపాధి ఉండాలి అనుకున్నారు శిల్ప డిగ్రీ పూర్తి చేసిన శిల్ప ఇంటి పట్టున ఉండి ఏదో ఒక వ్యాపారం చేస్తే సరిపోతుందిలే అని అనుకోలేదు తనకు ఏమాత్రం అనుభవం లేని పట్టు పరిశ్రమ వైపు అడుగులు వేసింది అందులో మెళకువలను నేర్చుకుంది అందులోనూ అందరికంటే భిన్నంగా పూర్తి సేంద్రియ విధానంలో మల్బరీని సాగు చేస్తూ అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది ఇది అని ప్రత్యేకం ఏమీ లేదు ఇప్పటి మహిళలు అన్ని రంగాల్లో రాణిస్తున్నారు అందులో ఈ మధ్య అగ్రికల్చర్ని ప్రొఫెషనల్గా ఎంచుకుని తమ సత్తా చాటుతున్నారు ఇలా ప్రత్యేకమైన రంగాల్లో ఇప్పుడు సెరికల్చర్ కూడా అభివృద్ధి చెందుతుంది ఈ పట్టు పరిశ్రమలో అందరికీ స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్న శిల్పపై స్పెషల్ ఫోకస్ పట్టుదల కృషి విజయానికి సోపానాలు ఈ మాటను ఎన్నోసార్లు విని ఉంటారు ఎన్నో చోట్ల చదువుంటారు శిల్ప జీవితంలో కృషి పట్టుదల అడుగడుగునా కనిపిస్తాయి ఆమె హాయిగా ఇంట్లోనే ఉంటూ కుటుంబ ఆలనా పాలనా చూసుకుంటూ కాలం గడిపేయచ్చు కానీ శిల్ప అలా ఆలోచించలేదు స్వయం ఉపాధి పొందాలని నిర్ణయించుకుంది తోటి మహిళలకు ఉపాధి కల్పించాలని భావించింది పట్టు పురుగుల పెంపకంలో మెళకువలు నేర్చుకుంది తన లక్ష్యం వైపు అడుగులేసి విజయ పథంలో ముందుకు కదులుతోంది రైతు కుటుంబంలో పుట్టి ఉన్నత చదువులు చదివిన శిల్ప చిన్నప్పటి నుంచి పల్లెటూరి వాతావరణంలోనే పెరిగింది శిల్ప అందరిలా కార్పొరేట్ ఉద్యోగాల వైపు ఎప్పుడూ చూడలేదు ఐటీ కల్చర్ సిటీ కల్చర్ కంటే అచ్చమైన పల్లెటూరి వాతావరణం అంటేనే ఆమెకు చాలా ఇష్టం వ్యాపార రంగంలో రాణించాలనుకున్న శిల్ప మొదట చీరల వ్యాపారం చేసింది అయితే అందులో ఆమెకు సంతృప్తి దక్కలేదు దీంతో వ్యవసాయ రంగంలో ముందుకు వెళ్లాలని నిర్ణయించుకుంది నమస్తే అండి నా పేరు శిల్ప అండి బేసిక్గా మాది అగ్రికల్చర్ ఫ్యామిలీ అండి మా ఫాదర్ వాళ్ళది సో మాకు మొదటి నుంచి కూడా వ్యవసాయం అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ నేను బిజినెస్ చేసేదాన్ని శారీస్ బిజినెస్ నది స్టార్టింగ్ తర్వాత ఏ చేసినా ఎందుకో సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు శారీస్ బిజినెస్ తేవడము అమ్మడము ఏదైనా స్పాట్ అమౌంట్ ప్రాఫిట్ అనేది అవుపడకపోయేది సో నేను వారి ద్వారా వీరి ద్వారా నంజాలు గూడ మన పక్కన ఊర్లో మేము విన్నాం ఈ పట్టుపురుగుల కేంద్రం చూసినాం చూసి పోయి చూస్తే మాకు బాగా నచ్చింది ఎందుకంటే ఇరవై రోజులకే స్పా పంట రావడము ఇరవై రోజులకే స్పాట్ పేమెంట్ జనగాం పోయి అమ్మగానే స్పాట్ క్యాష్ అది పదివేల ఇరవై వేల యాభై వేల అని పక్కకు పెడితే స్పాట్లో వస్తున్న లాభం ఏదైనా దృష్టిలో లాభమే సో నాకు బాగా నచ్చింది నాకు మా హస్బెండ్కి ఇది బాగా నచ్చింది నచ్చి మాకు ల్యాండ్ లేదు అప్పటికి మేము పర్సనల్గా తిరిగి మేము మా హస్బెండ్ తిరిగి ఒక నైన్ ఎకర్స్ ల్యాండ్ ఫస్ట్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ తీసుకొని దాన్ని ఫార్మింగ్ చేసి మళ్ళీ సిరికల్చర్కి సెట్ అవుతుందా లేదా రెడ్ సాయిల్ ఆ బ్లాక్ సాయిల్ అని టెస్ట్ చేసి దాని సాయిల్ టెస్ట్ పంపి అది ఫైనల్ అయ్యాక మేము సిరికల్చర్ స్టార్ట్ చేసినాం ఫస్ట్ నర్సరీ నర్సరీ తెప్పించుకొని నర్సరీ పెట్టి స్టార్ట్ చేసినాం స్టార్ట్ చేసినాక మేము జూలైలో స్టార్ట్ చేసినాం మొక్క మాకు అక్టోబర్ లాస్ట్ వీక్ నవంబర్ ఫస్ట్ వీక్కి ఫస్ట్ డేరింగ్ పంట వచ్చింది ఫస్ట్ టైం మాకు వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ థౌజండ్ వచ్చిందండి అసలు చాలా హ్యాపీ ఎందుకంటే వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ థౌజండ్ అనేది ఈ రోజులలో చిన్న అమౌంట్ కాదు సో అలా మేము సిరికల్చర్ని కంటిన్యూ చేసినాం టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో స్టార్ట్ అయిన సిరికల్చర్ మాది ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ వరకు మేము రేరింగ్ చేసినాం రేరింగ్ మీన్స్ వామ్స్ 
ఎల్లర్ వామ్స్ అన్నట్టు సో తర్వాత చాకీ అంటే ఏంది మేము తెచ్చుకునే సప్లై కాడి నుంచి అసలు చాకీ అంటే ఏంది చాకీ సిస్టమ్ ఏంది అనేది ఇంట్రెస్ట్ అనిపించింది ఇంట్రెస్ట్ అనిపిస్తే సైంటిస్టుల సలహాలు తీసుకుంటే అసలు మీకు ఒక సాంక్షన్ ఉందమ్మా మీ జిల్లాకి ట్రై చేయమ్మా అని చెప్తే మేము మైసూర్కి వెళ్ళి ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాం ఒక త్రీ మంత్స్ సెంట్రల్ సిల్క్ బోర్డు వారితోటి ఒక త్రీ మంత్స్ ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాక దాంట్లో మొత్తం అనుకో మెలుకోవాలు అన్నీ నేర్చుకొని వచ్చాక ఈ షెడ్ స్టార్ట్ చేసినాం స్టార్ట్ చేసినాక ఇది ఫైవ్ థౌజండ్ కెపాసిటీ అన్నట్టు ఈ ట్రేస్ అన్నీ కూడా ఫైవ్ థౌజండ్ ఎక్స్కు చాకీ చేయడానికి సంబంధించిన ట్రేస్ ఇవన్నీ సో ఈ సెంట్రల్ సిల్క్ బోర్డు వాళ్ళు సబ్సిడీ ఇచ్చిండ్రు సే స్టేట్ బోర్డు వాళ్ళు సబ్సిడీ తోటి ఈ షెడ్ కట్టినాం చాకీ స్టార్ట్ చేసినట్టు ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో స్టార్ట్ అయింది చాకీ శ్రీ జయప్రకాష్ సార్ గారు అని సెంట్ర సెంట్రల్ సిల్క్ బోర్డు ఎన్ఎస్ఎస్ సార్ ఆ సార్ చేతుల మీదుగా చాకీ సెంటర్ ఓపెన్ అయింది ఓపెన్ అయ్యాక స్టార్ట్ చేసి స్టార్ట్ అయింది మంత్లీ టూ బ్యాచెస్ అండి ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్కి ఒక బ్యాచ్ ఫస్ట్కి ఒక బ్యాచ్ అట్లా సిస్టమేటిక్గా నడుస్తుందండి బ్యాచ్ మంత్లీ ఫిఫ్టీన్త్ టూ బ్యాచెస్ లెక్క చాకీ చేయడం స్టార్ట్ చేసినాము బ్యాచ్కి వచ్చి మేము ఫోర్ థౌజండ్ టు ఫైవ్ థౌజండ్ చేస్తాం అంతకు మించి చేరాదు ఎందుకంటే క్రౌడ్ ఎక్కువైనా కొద్దీ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి చిన్న వామ్స్ చాలా డెడికేటెడ్ ఉంటుంది సో మేము ఫోర్ థౌజండ్ నుంచి ఫైవ్ థౌజండ్ ఎక్కువ ఆర్డర్స్ వచ్చినా ఇంతవరకే చేస్తాం అలా దీంట్లో కంటిన్యూ అవుతూ వచ్చినామండి సూర్యాపేట జిల్లా తిమ్మాపురం గ్రామంలో తొమ్మిది ఎకరాల స్థలాన్ని కొనుగోలు చేసింది ఈ నేలలు మల్బరీ సాగుకు అనుకూలమో కాదో తెలుసుకునేందుకు సాయిల్ టెస్ట్ను చేయించింది మల్బరీ సాగుకు అనుకూలంగా నేలను తయారు చేసింది మల్బరీ సాగును ప్రారంభించింది కొంచెం స్థలంలో పట్టు చాకీ సెంటర్ను ఏర్పాటు చేసింది రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి ఈ పట్టు పరిశ్రమలోకి అడుగుపెట్టిన శిల్ప తనకు తానుగా ఈ రంగంలో మెళకువలను తెలుసుకుంటూ ఈ రంగాన్ని మరింత అభివృద్ధి చేస్తూ అందరి మన్ననలను పొందుతోంది మామూలుగా ఏ బిజినెస్ అయినా తిండికి బట్టకు సంబంధించింది లోటు ఉండదని మేము చిన్నప్పటి నుంచి వినేదానండి ఎందుకంటే తిండికి సంబంధించింది రైస్ అయితేంది పప్పులు అయితేంది అది ఎప్పటికీ లోటు ఉండదు బట్టలకు సంబంధించింది పత్తి కానీ సిల్క్ కానీ ఎప్పటికీ లోటు ఉండదు పత్తి ఆల్రెడీ మన దగ్గర చాలా ఎక్కువ వస్తుంది ప్లస్ పత్తి మొత్తము అది ఎంత ఇనార్గానిక్ అంటే అంత మందులతోటి క్రిమి సంహారక మందులతోటి పొల్యూట్ అయిపోతుంది మన ల్యాండ్ను మనమే పొల్యూట్ చేసి మన తర ముందు తరాలకు మనం అందిస్తున్నాము నాకు ఎందుకు అది కరెక్ట్ అనిపించలేదు అందుకనే పత్తి వైపు పోకుండా ఈ సిరికల్చర్ చూస్తే టోటలీ ఆర్గానిక్ అసలు ఇందులో మనము ఇనార్గానిక్ కంప్లీట్ ఆర్గానిక్ మీన్స్ ఎటుబడి మనం వేస్ట్ డీకంపోజర్ అయితేంది గోమూత్రము అట్లాంటివే వాడతాము కానీ క్రిమి సంహారక మందులు అనేది దీంట్లో అసలు వాడము సో నాకు అనిపించింది ఇది చాలా బాగుంది మన ల్యాండ్ సేఫ్గా ఉంటుంది మన కల్చర్ మంచిగా ఉంటుంది అన్నట్టు ఇందులోకి వచ్చినాము ఎటుబడి రాను రాను డెవలప్మెంట్ అంతా సిల్క్ బట్టలకు ఎప్పుడు లోటు ఉండదు చైనా నుంచి మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం సిల్క్ సో ఎన్ని ఎకరాలు పెంచినా సిల్క్కు డిమాండ్ తగ్గదు అన్న ఉద్దేశంతో మేము ఇందులోకి వచ్చినాం అప్పుడప్పుడే తెలంగాణ స్టార్ట్ అవుతుంది మేము పెట్టినప్పటికీ ఇప్పటికీ చాలా డెవలపింగ్ వచ్చింది ఇందులో ఈ రకంగా మేము సిరికల్చర్లకి వచ్చినామండి వచ్చినందుకు చాలా సాటిస్ఫాక్షను ఇందులో నా భర్త రవీంద్రరావు గారి సహకారము పూర్తి స్థాయిలో ఉంది తన సహకారం వల్లనే నేను ఇవన్నీ చేయగలుగుతున్నా మా అత్తగారు అయితేంది మా తల్లి గారు అయితేంది మా ఫాదర్ అయితేంది వీళ్ళందరి సహకారంతో నేను ముందేసి రీలింగ్ అయితేంది చాకీ అయితేంది ఇవన్నీ సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తున్నా నెక్స్ట్ నాకు రీలింగ్ యూనిట్ కూడా సాంక్షన్ అయింది ఇదే ఇదే తరహాలో వారి సహకారంతో రీలింగ్ యూనిట్ కూడా చేసి తర్వాత ట్విస్టింగ్కి వెళ్ళి దీంట్లోనే ఇక అప్గ్రేడింగ్ కావాలనేది నా కోరిక అన్నట్టు సో ఇందులో స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు లీఫ్ టూ క్లాత్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ మా మిత్రుడు ఒకరు మహేష్ గారు అనేది తను చెప్పిండు లీఫ్ టూ క్లాత్ అనే నా కాన్సెప్ట్ అని అతని ద్వారా నేను లీఫ్ టూ క్లాత్ అనే దాన్ని నేను కూడా చేద్దాము అనే కోరికతోటి సరే మగ్గాలు అనేది మాది కాదు దాన్ని కూడా నెమ్మదిగా చేద్దాము అన్న ప్రాసెస్లో స్టార్ట్ చేసిన అండి ఒక మహిళగా ఈ పరిశ్రమలో ఎలా రాణిస్తారు అన్న సందేహం మొదట అందరికీ వచ్చింది కానీ ఏమాత్రం వెనకంజ వేయకుండా తన భర్త రవీందర్ ప్రోత్సాహంతో ముందుకు సాగి ఇప్పుడు తన కాళ్ల మీద తానే బతుకుతూ పది మందికి ఉపాధి కల్పించే స్థాయికి చేరుకుంది వ్యాపారం చేసేది సంపాదన కోసం కాదని పది మందిలో గర్వంగా బతకాలన్నదే తన కోరిక అని శిల్ప అంటోంది ముందు ఆంధ్ర తెలంగాణ ఆంధ్ర కలిసి ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ ఆంధ్రాకే ఫండ్స్ పోవడము ఆంధ్ర వాళ్ళే దీన్ని డెవలప్ చేసుకోవడం వల్ల ఆంధ్ర వారికే పరిమితం అయిపోయింది ఇప్పుడు స్టేట్ డివైడ్ అయిన సందర్భంలో మన మదన్ మోహన్ సార్ గారు ఏ మన సిరికల్చర్ కమిషనర్ గారు వెంకటరామ్ రెడ్డి గారు అయితేంది వాళ్ళ చొరవ వల్ల ఇప్పుడు ఇప్పుడు బాగా డెవలపింగ్ అవుతుంది ఇది సాధారణంగా ఉమెన్స్కి సంబంధించింది లేడీ ఓరియెంటెడ్గా చాలా
ఉష్ణోగ్రత తేమ పారిశుద్ధ్యం లేత మల్బరి ఆకుల నాణ్యత మంచి పెంపక వసతులు అన్నింటికంటే మంచి సాంకేతిక నైపుణ్యత చాకీ పెంపకంలో ప్రముఖ స్థానం వహిస్తాయి పట్టు పరిశ్రమలో అసలు ఏమాత్రం అనుభవం లేని శిల్ప చాకీ సెంటర్ నిర్వహణలు తనకంటూ ప్రత్యేక స్థానాన్ని ఏర్పరచుకుంది అందుకే తెలంగాణ పట్టు పరిశ్రమ శాఖ శిల్పకు ఉత్తమ చాకీ సెంటర్ అవార్డును అందించింది ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో పట్టు పరిశ్రమకు సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్ కి ఎక్కువ నిధులు కేటాయించేవారు ఇప్పటికీ ఆంధ్రలో ఈ రంగం అభివృద్ధి చెందింది ఇప్పుడిప్పుడే అదే స్థాయిలో తెలంగాణలో పట్టు పరిశ్రమ అభివృద్ధి చెందుతోంది ఈ రంగంలోకి వచ్చే వారికి ప్రభుత్వం సబ్సిడీలను కూడా అందిస్తోంది కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అందించిన ప్రోత్సాహంతో పట్టు పరిశ్రమలో రాణిస్తున్నారు శిల్ప చాకీల మా దగ్గర టూ ఫీవర్స్ ఉంటాయి సో ఇది ఫస్ట్ ఫీవర్ దాటినాక సెకండ్ ఫీడింగ్ అన్నట్టు ఓకే ఈ ఫస్ట్ ఫీవర్ దాటినాక సెకండ్ ఫీడింగ్ స్టేజ్ ఇది ఈ చాకీ వాటికి కంపల్సరీ ఈ జీటు ఆకు ఈ ఆకు జీటు ఆకు ఈ ఆకు స్పెషాలిటీ ఏంటంటే వాటర్ క్వాంటిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది ఈ స్టేజ్ల ఈ వామ్స్ ఓన్లీ పిగ్ చేస్తాయి దేమండి రసాన్ని పిగ్ చేస్తాయి కాబట్టి సికింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి వాటర్ క్వాంటిటీ ఎక్కువ ఉన్న ఈ లీఫ్ని మనం ప్రిఫర్ చేయాలి వి వన్ ఏమో ఎల్డర్ వామ్స్కి జీ టూ ఎస్పెషల్లీ చాకీ స్పెషల్ దీ ఈ ఆకును మేము ఇలా క్రష్ చేస్తాం సో మేము ఇలా క్రష్ చేసి వీటి మీద ఇట్లా ఇట్లా ఫీడింగ్ చేస్తే మార్నింగ్ కల్లా మళ్ళీ పురుగులు మొత్తం తినేసి మొత్తం మార్నింగ్ కల్లా పైకి వస్తాయి ఎప్పుడైనా చాకీకి ఎర్లీ మార్నింగ్ ఎయిట్ వరకు ఫీడింగ్ పడిపోవాలి మళ్ళీ ఈవినింగ్ ఆఫ్టర్ ఫైవ్ ఎందుకంటే వాటికి కొంచెం టెంపరేచర్ క్లైమేట్ అనేది చాలా కూల్ ఉండాలి ఆ టైంలో ఆకు వాడిపోదు సో ఆ ఫ్రెష్నెస్ ఆకు చాలాసేపు ఉండటాన ఎక్కువసేపు తినడానికి ఉంటుంది ఈ జీ టూ క్వాలిటీ కనుక మనం ఈ ఆకుకి ఇస్తే వామ్ సైజు చాలా బాగా వస్తుంది వామ్ సైజు కానీ క్వాంటిటీ కానీ క్వాలిటీ కానీ మన దగ్గర పర్ఫెక్ట్ ఉంటాయి ఈల్డింగ్ చాలా బాగా వస్తుంది అఫ్కోర్స్ సపోజ్ హండ్రెడ్ డిఎఫ్ఎల్స్ మనం ఇస్తే యావరేజ్ సిక్స్టీ సెవెంటీ పర్సెంట్ వస్తే జీ టూ వాడినప్పుడు కానీ జీ టూను ఆర్గానిక్ చేసి ఆకు మనం ఇచ్చినప్పుడు నైంటీ పర్సెంట్ లాస్ట్ టైం ఒక రైతుకి అయితే వన్ నాట్ ఫోర్ పర్సెంట్ అంటే త్రీ హండ్రెడ్ ఎక్స్కి త్రీ క్వింటాల్స్ లెవెన్ కేజీస్ వచ్చినాయి అట్లా ఈల్డింగ్ చాలా బాగా వస్తుంది అది డిపెండ్స్ ఆన్ గార్డెన్ చాకీ అన్ని అన్ని క్లైమేట్ అన్నీ సరిపోతాయి సో మన దగ్గర ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే చాకీ టైంలో టెంపరేచర్ కానీ క్లైమేట్ కానీ లీఫ్ గార్డెన్ కానీ ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ బాగా మెయింటైన్ చేయాలి మనం పట్టు పరిశ్రమలో మొదటి రెండు దశల్ని చాకీ అంటారు చాకీ స్థాయిలో సక్రమ పద్ధతుల్ని అవలంబించకపోతే పట్టు ఉత్పత్తి నాణ్యమైందిగా ఉండక నష్టాలకు దారితీసే పరిస్థితి రావచ్చు అందుకే కేంద్ర పట్టు పరిశ్రమ శాఖ బెంగళూరులో నిర్వహించిన శిక్షణ శిబిరాల్లో పాల్గొని పట్టు పురుగుల పెంపకంలోని మెళకువలను తెలుసుకున్నారు ఈ మహిళా రైతు ప్రతి నెల రెండు బ్యాచ్లుగా ఒక్కో బ్యాచ్ కి తమ చాకీలు ఐదు వేల పట్టుగుడ్లను అభివృద్ధి చేస్తూ రైతులకు పట్టు పురుగులను అందిస్తున్నారు బేసిక్ గా అందరూ ఏం చేస్తారంటే కొమ్మను కట్ చేసి క్రష్ చేసి వేస్తారు ఆ కొమ్మలు కట్ చేస్తే ఒక ఆడ కాండం పడుతుంది ఇగో లైక్ ఎట్లా అంటే ఇట్లాంటి కాండాలు పడ్డ చోట ఆకు పురుగు పురుగు తినక అక్కడ అనేక వలసం మాకు స్టార్ట్ అవుతాయి సో అందుకని మేము ఆ సిస్టమ్ వద్దు కొంచెం ఖర్చు అయితే లేబర్ ఎక్కువ పడతారు అయినా సరే ఇట్లా మేము లీఫ్ పికింగ్ సిస్టమ్ ఆకు తెంపే పద్ధతినే మేము పెట్టుకున్నామన్నట్టు ఇట్లా ఆకు తెంపి వేయటం వలన ఏంటంటే ఆకు క్వాంట్ క్వాలిటీ చాలా బాగా వస్తుంది ఈ అన్ఈక్వల్స్ పురుగు వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే మొత్తం ఆకే ఉంటుంది ఎటు చూసినా పురుగుకి ఆకే అవుతుంది కాబట్టి అది తేలిగ్గా తినడం అది సో అన్ఈక్వల్స్ అనేది రాకుండా ఉంటుంది సో అందరూ ఎవరైనా ఈ చాకి ఆకు తెంపే పద్ధతే కరెక్ట్ ఇది నేను మైసూర్లో కానీ బెంగళూరులో కానీ మా ట్రైనింగ్ అప్పుడు మమ్మల్ని తీసుకెళ్లి చూపించిండ్రు సెంట్రల్ డిస్ట్రిక్ట్ బోర్డు వాళ్ళు అప్పుడు ఎక్కడైనా అక్కడ మొత్తం ఈ సిస్టమే ఆకు ఈ మన దగ్గరే కొమ్మ వస్తుండ్రు కానీ అక్కడంతా ఇదే సిస్టమ్ పట్టు పురుగులు సమృద్ధిగా పెద్ద సైజులో ఉండేలా వీటికి కావాల్సిన మల్బరి తోటను సాగు చేస్తున్నారు అందులోనూ పూర్తి సేంద్రియ పద్ధతిలో ఎక్కడా రసాయనాలు వినియోగించడం లేదు పంట సాగుకు వేస్ట్ డీకంపోజర్ను వినియోగిస్తున్నారు దీనివల్ల మల్బరి ఆకులో నీటి శాతం ఆకు సైజు మరింత పెద్దగా పెరుగుతుందని అంటున్నారు ఈ రైతు చాకీల ఇంపార్టెంట్ జీ టూ ఆకుకు మనం వేసి పురుగులకు మనం వేసి ఆకు క్వాలిటీ జీ టూ అయి ఉండి వాటర్ క్వాంటిటీ ఎక్కువ ఉండి మనం జీ టూ ఆకు వాడితే పురుగు చాలా హెల్తీగా ఉంటుంది అన్ఈక్వల్స్ లేకుండా ఈవెన్గా వస్తాయి అన్ని ఈవెన్గా వస్తాయి లాస్ట్ ఇయర్ గజాబాద్ సైంటిస్టులు ఇచ్చిన వేస్ట్ డింగ్ అపోజర్ని మేము చాలా బాగా వాడుతున్నాము అది వాడినప్పటి నుంచి మా గార్డెన్ చాలా బాగా డెవలపింగ్ అయింది మేము అసలు ఆర్గానికే వాడుతున్నాం దీనికి
అవి మొత్తము కరిగిపోయి మన భూమి మళ్ళా మునుపటి స్థితికి వస్తుంది ఆకు కూడా వాణి ఇప్పుడు మీకు చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది ఒక్కొక్క ఆకు ప్రతి ఆకు కూడా చాలా వెడల్పు వచ్చేస్తుంది క్వాలిటీ వాటర్ క్వాంటిటీ చాలా బాగుంటుంది ఎగ్ దశలో ఉన్న చిన్న పురుగుల కోసం జీ టూ పెద్ద పురుగుల కోసం వేవన్ మల్బరీ చెట్లను సాగు చేస్తున్నారు ఆకులను కోసిన తర్వాత వాటిని తడి బస్తాల్లో చుడతారు పురుగులు ఆరోగ్యవంతంగా పెరిగేందుకు తెంపిన ఆకును సన్నగా కత్తిరించేందుకు ప్రత్యేకంగా ఎక్విప్మెంట్ను ఏర్పరచుకున్నారు ప్రభుత్వం ఇచ్చిన సబ్సిడీతో చాప్ కట్టర్ను కొని దాంతో ఆకులను సన్నగా కత్తిరించి పురుగులకు అందిస్తున్నారు దీనివల్ల పురుగుల్లో ఎలాంటి అసమానతలు రావంటారు శిల్ప ఈ పురుగులు కరెక్ట్గా వెళ్ళాలన్నా హెల్తీగా ఉండాలన్నా ఫస్ట్ లైన్లో ఎక్విప్మెంట్ పాత్ర కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇది సెంట్రల్ సిటీ బోర్డు వాళ్ళు మనకు సబ్సిడీలు ఇస్తారు మనం ఆకు తెంపినప్పటి నుంచి ఫస్ట్ త్రీ డేస్ ఈ ఎక్విప్మెంట్ ఈ ఏదైతుందో చాకి చాప్ కట్టలు ఉంటారు దీన్ని దీన్ని గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ సిటీ బోర్డు వాళ్ళు స్టేట్ బోర్డు కలిసి మనకు సబ్సిడీ మీద ఇచ్చిండు దీన్ని ఫస్ట్ త్రీ డేస్ మనం దీని దీని ద్వారా మనము సన్నగా కట్ చేస్తాం అలా సన్నగా కట్ చేశాక ఫస్ట్ మౌంట్ వెళ్ళాక సెకండ్ స్టెప్ ఆ మిషన్కి వెళ్తాం అది మేము మా ఓన్గా కొనుక్కున్నాం ఎందుకంటే ఎక్కువ క్వాంటిటీ పెట్టినప్పుడు ఇది చాలా టైం పడుతుంది సో మేము అది తీసుకున్నాం అన్నట్టు దాని ద్వారా ఆకు చాలా తొందరగా వస్తుంది కటింగ్ కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్ వస్తుంది తర్వాత ట్రేలు ట్రేల్ అయితే ఏంది మామూలుగా ట్రేల్ పెట్టడానికి స్టాండ్స్ అవన్నీ కూడా సెంట్రల్ వాళ్ళు స్టేట్ వాళ్ళు కంబైనింగ్ సబ్సిడీతో వచ్చినవి నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఇందులో ఇంపార్టెంట్ హిమిడిటీ ఎప్పటికి కూడా చాకి దాంట్లో ట్వంటీ సిక్స్ టెంపరేచర్ ఉండాలి హిమిడిటీ సెవెంటీ ఫైవ్ ఉండాలి అలా ఉన్నప్పుడే పురుగులు హెల్తీగా వామ్స్ అన్ని క్వాస్ లేకుండా పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి సో హిమిడిట్ ఫైర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అందులో హిమిడి ఫైర్ మీన్స్ ఎప్పుడు అది స్నో స్నో రిలీజ్ చేస్తుంటుంది అప్పుడు ఏంటంటే ఆకు వడలిపోకుండా ఆకు ఎప్పుడు తేమగా ఉండటానా పురుగు ఎప్పుడు తేమగా ఉంటుంది అన్నట్టు కొంచెం క్వాలిటీ చాలా బాగా వస్తుంది చాకీకి పొద్దున ఎనిమిది గంటలకు సాయంత్రం ఆరు గంటలకు ఫీడింగ్ ఖచ్చితంగా అందించాలంటారు శిల్ప దీనివల్ల పురుగు సైజు మంచిగా వచ్చి దిగుబడి బాగుంటుందంటున్నారు చాకీ నిర్వహణలో ప్రత్యేకత చాటుకున్న శిల్పకు ఇటీవల తెలంగాణ పట్టు పరిశ్రమ శాఖ ఉత్తమ చాకీ సెంటర్ అవార్డు అందించింది ఎప్పుడు ఎప్పుడైనా సిల్క్ వామ్స్ క్లైమేట్ ఒకటి చాకీ వామ్స్ కండిషన్ ఒకటి టెంపరేచర్ మెయింటెనెన్స్ ఒకటి గార్డెన్ మెయింటెనెన్స్ ఒకటి ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి పర్ఫెక్ట్ ఉంటే ఏ రైతుకైనా ఎయిటీ పర్సెంట్ నైంటీ పర్సెంట్ ఈవెన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కూడా ఈల్డింగ్ వస్తుంది కాకపోతే ఎప్పుడైనా సెప్టెంబర్ నెల ఒక అక్టోబర్ నెల మాత్రం టెంపరేచర్ ఉక్కపోత విపరీతమైన ఉక్కపోత ఎప్పుడైతే ఉంటుందో ఆ టైంలో మాత్రం పురుగులు కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఆ టైంలో మాత్రం చాలా కేరింగ్ ఉండాలి ఈవెన్ చాకీ సెంటర్స్ అయినా మామూలు ఫార్మర్స్ అయినా మామూలుగా చాకీ సెంటర్స్ వాళ్ళు ఎల్ మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫీడింగ్ వేయడము లేట్ ఈవినింగ్ ఫీడింగ్ వేయడము టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేసుకోవడము ఈవెన్ డిస్పాచ్ అయ్యేటప్పుడు కూడా మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ టూ ఓ క్లాక్కి స్టార్ట్ చేసే డిస్పాచ్ షెడ్కి వెళ్ళే వాళ్లకు చేరేసరికి మార్నింగ్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ దాటకుండా చూసుకుంటాం ఎందుకంటే సన్ తగలక ముందే సన్ రైజెస్ వామ్స్కి తగలక ముందే వాళ్ళ షెడ్కి చేరుకున్నట్టు చూసుకుంటాం సో మా వంతు చాకీ సెంటర్లో మా వంతు ప్రయత్నం మేము చేస్తాం అదేవిధంగా గార్డెన్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసిన రైతులు కూడా వాళ్ళ వంతు వాళ్ళు చేస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సిరికల్చర్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈల్డింగ్స్ సాధించవచ్చు అండి తిండికి బట్టకు సంబంధించి ఏ వ్యాపారంలోనైనా లోటు ఉండదు అని చిన్నప్పటి నుంచి విన్న శిల్ప అదే బాటలు అడుగులు వేసింది అందరిలా పత్తి సాగు చేసి నష్టాలను మూటగట్టుకోలేదు లాభాలు అందించే పట్టు పరిశ్రమలో రాణిస్తోంది మహిళలు వ్యవసాయం వైపు రావాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందంటారు శిల్ప నేర్పులో ఓర్పులో మేటి అనిపించుకుంటున్న మహిళలు ఈ రంగంలో తప్పక రాణిస్తారంటోంది ఈ మహిళా రైతు మొదటిసారి పట్టుపురుగుల పెంపకం ద్వారా లక్ష నలభై వేల రూపాయల ఆదాయం లభించింది దీంతో ఎంతో సంతోషించిన శిల్ప సెరీకల్చర్లో ధైర్యంగా ముందడుగు వేస్తోంది మొదట రేరింగ్ తర్వాత ఏర్పాటు చేసుకున్న చాకీ సెంటర్లను సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తున్నారు అందులో లాభాలను అందుకుంటున్నారు రానున్న కాలంలో లీఫ్ టు క్లాత్ కాన్సెప్ట్ను అమలుపరచాలనుకుంటున్నారు ఈ రైతు మామూలుగా మేము ఫస్ట్ తీసుకున్నది సిక్స్ ఎకర్స్ అందులో ఫస్ట్ ఎల్ల రేడింగ్ అది పెట్టినాము తర్వాత నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంకొక త్రీ ఇయర్స్ తీసుకొని అప్పుడు చాకీ రేడింగ్ చేసినాం సో మాది మొత్తం ఇప్పుడు నైన్ ఎకర్స్ మల్బరీ గార్డెన్ నైన్ ఎకర్స్ కూడా మేము మల్బరీనే పెట్టినాం మాకు ఎల్ల ఎల్లి వామ్స్ మీద రేరింగ్ మీద వన్ ల్యాక్ వస్తుంది ఓకే చాకీ మీద ఒక ఎయిటీ థౌజండ్ వన్ ల్యాక్ ఇన్కమ్ వస్తుంది సో
అది పది అయినా యాభై అయినా వంద అయినా స్పాట్ క్యాష్ అందులో మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాటిస్ఫాక్షన్ ప్రస్తుతం రేరింగ్ మీద లక్ష రూపాయలు చాకీ మీద లక్ష రూపాయలను ఆర్జిస్తున్నారు ఎంత ఆదాయం వచ్చిందన్నది కాదు స్పాట్ లో క్యాష్ వస్తుండటమే తనకు సంతోషంగా ఉందంటున్నారు శిల్ప ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహం సినీ కల్చర్ల స్టార్టింగ్ టు ఎండింగ్ వరకు ఉంటుందండి ఐ మీన్ మీరు ఎక్స్ తెచ్చుకునే దగ్గర నుంచి సబ్సిడీతో స్టార్ట్ అయింది మళ్ళీ మనము ఆ ఒక అకౌంట్స్ అమ్ముకున్న కూడా కేజీకి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ గవర్నమెంట్ సబ్సిడీ ఇస్తుంది అంటే మనము పురుగును తెచ్చుకున్నప్పటి నుంచి అమ్మేంత వరకు కూడా గవర్నమెంట్ సబ్సిడీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకి హెల్ప్ఫుల్లే ఉందండి మహిళలు ఎప్పుడైతే వ్యవసాయ రంగంకి వస్తారో అప్పుడే ఇంకా మనం చాలా అభివృద్ధి చెందినట్టు ఎందుకంటే మహిళలకు సాధారణంగా ఓపిక ఎక్కువ ఆ ఓపిక వ్యవసాయంలో మనం చూపిస్తే చాలా అద్భుతాలు సృష్టించవచ్చు ఇప్పుడు పాలి హౌస్ అని సిరీ కల్చర్ అని డైరీ ఫార్మ్స్ అని ఇవన్నీ కూడా మీరు సాధారణంగా గమనించండి ఎక్కడైనా ఏ దాంట్లో అయితే భార్య భర్త కృషి ఉంటుందో అది ఖచ్చితంగా సక్సెస్ఫుల్లే ఉంటుందండి మహిళలకు సిరీ కల్చర్ ఎంతో అనుకూలమైంది రెండెకరాల భూమి ఉన్నా చాలు మహిళలు యాభై వేలు సంపాదించుకోవచ్చు మన డబ్బులు మనమే సంపాదించుకోవాలంటారు ఈ రైతు తెలంగాణలోని మహిళలకు పట్టు పరిశ్రమపై అవగాహన లేదు ప్రభుత్వం కూడా ఈ రంగంలోకి కొత్తగా వచ్చే వాళ్లను ఎంతో ప్రోత్సహిస్తోంది రెండెకరాల్లో మల్బరీ వేసుకుంటే నెలకు పదివేల పెట్టుబడితో అరవై నుంచి డెబ్బై వేల వరకు సంపాదించొచ్చంటున్నారు మన ముఖ్యమంత్రి గారు చొరవ చూపించి మనకి ఏమన్నా రుణ సబ్సిడీ ఇస్తే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది కానీ నేను చెప్పగలిగే ఏదంటే ప్రతి ఒక్క రైతు కూడా సబ్సిడీ కోసం ఎదురు చూడకండి ఎందుకంటే ఇది కూడా ఒక బిజినెస్ అనుకోని రతికండి మనము ఇయాన ప్రతి ఒక్కరైనా మూడు లక్షలు నాలుగు లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టేంత సామర్థ్యం ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు సో బ్యాంకు లోన్స్ ఇస్తున్నాయి నాబార్డు ఇస్తుంది కమిషనర్ సారు బోర్డు బోర్డు వాళ్ళతో మాట్లాడి లోన్స్ ఇప్పిస్తుండ్రు బ్యాంకు లోన్కి వెళ్ళండి బ్యాంకు లోన్ ద్వారా తీసుకొని మీరు పెట్టుకుంటే మీకు సబ్సిడీ గురించి అవసరం లేదు నెలకు యాభై వేల నుంచి లక్ష రూపాయల మీకు ఇన్కమ్ వస్తున్నప్పుడు సబ్సిడీ గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఏముంటుంది అన్ని రంగాల్లో మహిళలు ముందుంటున్నారు ఎందుకో కానీ వ్యవసాయంలోకి ముందుకు రావటం లేదు ప్రకృతితో మమేకమై మహిళలు పంటల సాగు చేసినట్లయితే అద్భుతాలు సాధించొచ్చంటున్నారు ఈ మహిళా రైతు సాధారణంగా మహిళలు అన్నింట్లో ముందుంటుండ్రు సాఫ్ట్వేర్ అయితే ఏంది బిజినెస్లు అయితే ఏంది అన్నింటిలో మహిళలు ముందుకు వస్తున్నారు కానీ ఎందుకనో ఇంకా వ్యవసాయంకి మహిళలు ముందుకు రావటం లేదు మామూలుగా చిన్న చిన్న ప్రతీదీ మల్బరి అనే కాదు ఏ వ్యవసాయమైనా ఇట్లా ఇంటి వం ఇంటి కూరగాయలు పండించుకోవడము పెరటి పంట అలా పండించుకున్నా మనం ప్రకృతితోటి ఎప్పుడైతే మనం ప్రకృతికి వచ్చి ప్రకృతితోటి మనం పనిచేస్తామో ఆ సంతోషం అది వేరే ఉంటుంది మన పిల్లలకు మనం హెల్తీ ఫుడ్స్ పెట్టినట్టు ఉంటుంది సో నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రతి మహిళ కూడా వ్యవసాయానికి సంబంధించిన దాంట్లో అడుగు పెడితే ప్రతి మహిళ కూడా సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంది అందులో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్యారంటీ నా ఉద్దేశంలో తొందరలోనే రైతే రాజు అని నుంచి రైతే రాణి అనే కాడికి మన తెలంగాణ మహిళలు ముందుకు రావాలి సో అందరికీ మహిళా దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు దృఢ నిశ్చయంతో ఏ పని మొదలుపెట్టినా ఖచ్చితంగా అది సక్సెస్ అవుతుందని అందులో వ్యవసాయ రంగంలో అందరూ మహిళలు ముందుకు రావాలని అంటున్నారు వ్యవసాయ రంగంలో మహిళలు ముందుకు రావడం వల్ల దేశ అభివృద్ధి మరింత సాగుతుందని శిల్ప అంటున్నారు కెమెరా పర్సన్ శ్రీశైలంతో శరత్ హెచ్ఎం టీవీ సూర్యాపేట్ ఓవైపు కుటుంబ సభ్యుల ఆలన పాలన మరోవైపు పట్టు పరిశ్రమ నిర్వహణ అతి తక్కువ కాలంలో పట్టు పరిశ్రమలో రాణిస్తూ అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు శిల్ప మహిళలు ఏ రంగంలోనైనా విజయం సాధిస్తారని నిరూపిస్తున్నారు రైతే రాజు అంటుంటారు అందరూ అలాగే భవిష్యత్తులో రైతే రాణి కావాలి అన్నది శిల్ప లక్ష్యం ఆ దిశగా మహిళలు అడుగులు వేస్తారని ఆశిద్దాం